Galatasaray'dan stoper bombası. Galatasaray kongre sürecini beklese de Sarı Kırmızılı Kulüp'te transfer çalışmaları devam ediyor. Fatih Terim'in scout ekibiyle birlikte yaptığı çalışma sonucu liseye yeni bir stoper de girdi. Meksika'nın Yunan Pumas takımında forma giyen ve sözleşmesi Aralık ayında bitecek olan 22 yaşındaki Johan Vazquez Galatasaray'ın radarına giren oyunculardan biri. Scout ekibinin uzun süredir Vazquez'i takip ettiği ve teknik heyete olumlu rapor verdiği. Fatih Terim'in de bu raporu onayladığı ifade edildi. Oyuncunun transferi için kulüple nabız yoklanmaya başladı. Marka oyla sözleşme uzatan Galatasaray, Christian Duindama'yı elden çıkarabilmesi durumunda kasaya girecek parayı bu oyuncu için kullanma planını hazırladı. Bu sezon 17 maçta bir gol bir asiste oynayan Vazquez, 2020'de Monteri'den 3,5 milyon euroya alınmıştı. Şu anki piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Oyun stiliyle bir dönem Barcelona'da da top koşuran Rafael Marquez'e de benzetilen genç stoper, yumuşak bir tekniğe sahip olmasıyla savunma hattında sivriliyor. Galatasaray Kaan Ayhan'ın peşinde Galatasaray'da Fatih Hoca'nın neredeyse her transfer döneminde istediği ve bir türlü vazgeçmediği isimlerden biri olan Kaan Ayhan yeniden gündemde. Galatasaray geçen yaz 2,5 milyon euroluk çıkış ücretini ödeyemediği için oyuncuyu Sassolo'ya kaptırmıştı. Cimbom'u uzun süre bekleyen milli oyuncu Sarı Kırmızılılardan bir hamle gelmeyince İtalya'nın yolunu tutmuştu. Ancak İtalya'nın gibi üçlü savunma oynamasına rağmen Kaan süre almakta çok zorlandı. İtalyan basınına göre 26 yaşındaki futbolcu gözden çıkarılmış durumda. Galatasaray cephesi bu fırsattan yararlanıp milli savunmacıyı satın alma opsiyonuyla beraber kiralamaya çalışacak. Daha önce açtığı bir Twitch yayınında Galatasaray'da oynamayı hala istediğini belirten Kaan Ayhan, Cimon'dan haber beklediğini açıklamıştı. Spor otoriteleri ise bu yayının ardından Kaan Ayhan Galatasaray'ı kafa bildirdi. Şimdi sıra Galatasaray'da ifadelerini kullanarak transfer fidelini ateşlemişti. İtalya ve Almanya'dan gelen haberlere göre Kaan Ayhan 2021-22 sezonunda Galatasaray'ın 4 ana stoperinden biri olacak. İşte Galatasaray'ın ikinci transferi. Galatasaray'ın Alpaslı'nın ardından bir diğer transferi daha belli oldu. Seri Kırmızılıların 2021-22 sezonu için imza attırdığı ikinci isim Aytaç Kara oldu. Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Aytaç'la daha önceden prensip anlaşması sağlayan Galatasaray'ın 28 yaşındaki futbolcuyla Haziran ayında transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Ayta Açkara'nın kulübe herhangi bir bonservis yükü olmayacak. Sarı Kırmızılıların önceliği de hem yurt içi hem de yurt dışında sözleşmesi biten bonservisiz oyuncular olacak. Galatasaray'da kulüp içinde yaşanan krizin sahaya yansımaması için transferde oldukça hassas hareket ediliyor. Yerli rotasyonunu da arttırmak isteyen Galatasaray'ın Aytaş'la 3 yıllık sözleşme yaparak yıllık 5 milyon lira ödeyeceği belirtildi. Kasımpaşa'da bu sezon 26 lig maçında forma giyen Aytaş Kara 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Kasımpaşa kariyerinde 64 maçta oynayan Aytaş'ın 12 golü ve 6 asisti bulunuyor. Aytaş Kara daha önce Trabzonspor, Eskişehir Spor, Bursa Spor, Malatya Spor ve Altay'da da forma giymişti. Galatasaray'a gol makinesi Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Bu sezon en bayacak neden istediği birimi alamayan Galatasaray, sahada oldukça iyi bir performans gösterse de sürekli sakatlandığı için takıma beklenen katkıyı veremeyen Radamel Falcao'yla da yolları ayırmak kararı aldı. Mustafa Muhammed'den çok umutlu olan Galatasaray, Mısırlı Yıldız'ın arkasına da üst düzey bir golcü koymak istiyor. İtalyan ve İngiliz kulüplerinin radarında olan Cagney ile Amerika ve Arjantin'den teklifler alan Radamel Falcao sezon sonunda satılacak. Bu iki futbolcunun takımdan ayrılmasıyla birlikte Galatasaraylı idareciler takıma en az iki golcü takviyesi yaparak Foret hattını güçlendirmeyi planlıyor. Sarı Kırmızılılar'da gündemdeki ilk santrafor adayı ise 40 maçta attığı 37 golle büyük sükse yapan Sean Weissman.
Geçtiğimiz sezon Avusturya Ligi'ni kasıp kavuran 25 yaşındaki gol makinesi. Menajerler aracılığıyla Galatasaray'a da önerilmişti ancak sarı kırmızılılar 4 milyon euroluk bonservis bedelini çok bulduğu için oyuncu La Liga'nın yolunu tutmuştu. 4 milyon euroluk bonservis bedeliyle İspanyol ekibi Real Valladolid'e transfer olan golcü oyuncu. La Liga'da çıktığı 31 maçta yalnızca 6 gol atabildi. Valladolid'de gözden düşen Weissman için kararını veren yönetim bu transferin minimum riske gerçekleşmesi adına da bir formül geliştirdi. Sarı Kırmızılılar buna göre Sean Weissman'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Golcü futbolcu Galatasaray'ın önüne sürdüğü tüm şartları kabul etti bile. Cimbom tarafında Weissman için bir sözleşme taslağı hazırlandı ve bu belgeye Yıldız futbolcunun menajerine iletildi. İspanyol basınında yer alan haberlerde Weissman'ın Galatasaray'daki yıllık ücretinin de 650 bin euro dolaylarında olacağı yazıldı. Hasan Valladolid'e oyuncu için bir yıllık kiralama bedeliyle birlikte toplam 3,5 milyon euroluk bir paket sunulacak. Böylece 1 milyon euroya kiralanacak olan Weissman'dan memnun kalınmazsa satın alma opsiyonu kullanılmayacak ve kulüp daha ağır bir zarardan kurtulacak. Eğer Weissman yine Avusturya Ligi'nde yaptıklarını yapıp harika bir sezon geçirirse de Galatasaray kasasından 2,5 milyon euro daha çıkarıp 25 yaşındaki yıldız golcü ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Ve Galatasaray'ın ilk transferi Türk Telekom Arena'da. Galatasaray yeni sezon öncesi ilk transfer bombasını patlattı. Sevi Kırmızılılar Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alparslan Öztürk ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu sözleşme imzalamak için Türk Telekom stadyumuna geldi. Geçtiğimiz sezon İzmir temsilcisinin formasını başarıyla terleten milli stoper, 2021-2022 sezonundan itibaren sarı kırmızılı parçalı forma iterletecek. Yeni sezonda devreye girip girmeyeceği henüz netlik kazanmayan 8 yabancı kuralının onaylanması halinde Galatasaray önemli bir yerli alternatife de kavuşmuş oldu. Öte yandan Galatasaray Kulübü Başkan Adaylarından Burak Elmas, Türkiye Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Burak Elmas, Fatih Terim'le ilgili tavırlarının çok net olduğunu belirterek, seçilmemiz halinde ilk kişi hocamla konuşmak olacak, bütün senaryolara hazırlıklıyız, hızlı hareket edeceğiz, kabiliyetli isimlerde hocamıza yardımcı olacak. Fatih Hoca artık yalnız kalmayacak, en zor dönemde aday oluyoruz ve gereken neyse de yapmaktan çekinmeyeceğiz, dedi. Sponsorlarla ilgili de konuşan Elmas, çok önemli sponsorluklar için ve marka değerlerimiz için ön görüşmelerin hepsini yaptık. İmza aşamasına getirdik. Seçilmemiz durumunda kurumsal yönetilen insan hataları minimuma inmiş. Kişilerin değil Galatasaray markasının ön planda olduğu, stratejilerle hareket eden, mali disipline girmiş, giderleri azalırken gelirleri artmış ve dijital dünyada adından söz ettiren bir kulüp olacak. Burası benim evim ve evimi, geleceğimizi korumak için göreve talibim diye konuştu. <gülüyor> 